அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பேக்டீரியோ ஃபேஜ் ஆஸ் வெக்டர்ஸ் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் தாங்கி கடத்திகள் முதல்ல தாங்கி கடத்திகள்னா என்ன அப்படிங்கிறத லைட்டை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் தாங்கி கடத்திகள்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலாம் தாங்கி கடத்திகள் அப்படின்னா ஃபெக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே பட் இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் இந்த வெக்டர்ஸினுடைய ரோல் இல்லாமல் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியே கிடையாது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிடணும் மறுகூட்டினிவு டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவும் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதே போல் தாங்கி கடத்திகள் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சம்மந்தமாக அதுக்கப்புறம் வெக்டர்ஸ் சம்மந்தமாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவும் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெக்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்காக நமக்கு தேவையான ஒரு டிஎன்ஏவை வந்து ஒரு ஆர்கானிசமுக்குள்ள இன்வ இன்சல்ட் பண்ணி அந்த ஆர்கானிசமை வந்து நமக்கு தேவையான பண்பு வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி நாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் வந்து ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இப்போ ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஈகோலை அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது அந்த ஈகோலை பேக்டீரியாவுக்குள்ள இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏவை நம்ம வச்சு அந்த பேக்டீரியாவை வந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஒரு இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசமாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரீகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த ஈகோலை பேக்டீரியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்டுக்குள்ளே அல்லது ஈகோலை பேக்டீரியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ்க்குள்ளே நாம் ஏதாவது ஒரு டிஎன்ஏவை இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் ஃபேக்டர்ஸ் நார்மலாக வந்து நமக்கு வந்து நிறைய டிசீஸை வந்து உண்டாக்குறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பேக்டீரியா அது போக வைரஸ் இன்னும் நிறைய டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த பேக்டீரியா பேக்டீரியாவை தாக்கி அதுக்கு டிசீஸ் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கா அல்லது ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் தான் இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் அ வைரஸ் விச் இஸ் காசிங் டிசீஸ் காசிங் டிசீஸ்னு சொல்ல முடியாது விச் இஸ் அஃபெக்டிங் ஆர் இன்ஃபெக்டிங் த பேக்டீரியா அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னது அப்படின்றது நம்மளுடைய வைரஸ் நமக்கு நம்மளுடைய உடம்புல வைரஸ் என்ன விதமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ எந்த மாதிரியாக இன்ஃபெக்ஷன் மோடு பயன்படுத்தி அது உள்ளே வருதோ அதே மாதிரியான மெத்தடு தான் வந்து பேக்டீரியாக்குள்ளேயும் அது கையாளுது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டு தான் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறோம் அது டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் அல்லது ஆர்என்ஏவாக இருக்கலாம் ஸோ இதில் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அது வேறு விஷயம் எனி ஹவு த டிஎன்ஏ இஸ் இன்கார்பரேட்டட் நேச்சுரலி பை த வைரஸ் இன் டு எனி ஆஃப் த ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த வைரஸினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் மோடு இப்போ இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் த வைரஸ் விச் வில் ஜாயின் ஆர் விச் வில் இன்கார்பரேட் த பேக்டீரியோ பேக்டீரியல் டிஎன்ஏ ஆர் பேக்டீரியல் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது இந்த ப்ராசஸை தான் நாம் பயன்படுத்தி நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏவை வந்து உள்ளே அனுப்ப போகிறோம் இப்போ இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜினுடைய வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இப்போ இப்போ பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை எடுத்து அதில் நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏவை உள்ளே வச்சுட்டு அதை வந்து டைரெக்டாக நாம் ஒரு ஈக்குவலைக்குள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னாக்கா அல்லது வேறு ஏதாவது டிசைரபிள் பேக்டீரியாக்குள்ளே நாம் அனுப்பணும் அப்படின்ற அப்படின்னாக்கா அது ஈஸியாக போய் ஜாயின் ஆகிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்காக தான் இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வெக்டர்ஸை நாம் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இதில் வந்து இந்த ஈக்குவலையை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் அல்லது ஏதாவது ஒரு பேக்டீரியாவை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணி அதிலிருந்து நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு அல்லது நமக்கு தேவையான டிசைரபிள் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான பேக்டீரியோ ஃபேஜஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிடுக்கும் இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வெக்டர்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பேசலாம் ஸோ மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு ஃபேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா எல் ஃபேஜ் அண்ட் எம் தேர்ட்டீன் ஃபேஜ் இந்த எம் தேர்ட்டீன் அண்ட் எல் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் த டைப் ஆஃப் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் பேக்டீரியோ ஃபேஜுக்குள்ள நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டைப்ஸில் இந்த ரெண்டு முக்கியமான டைப்ஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்
வழக்கமாக வந்து ஒரு பேக்டீரியாவுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஎன்ஏ வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த டிஎன்ஏ வந்து எக்ஸாக்ட்லி வந்து ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏவாக மாறி இருக்குதா அல்லது ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ அந்த இடத்துல உருவாகி இருக்குதா அல்லது நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணின அந்த எக்ஸாக்ட் இன்சர்ட் வந்து உள்ளே போய் ஜாயின் ஆகி இருக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸஸ் இருக்குது அந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸஸ் பண்ணும் பொழுது பிளாஸ்மேடுக்குள்ளே இரு நீங்கள் அனுப்புனீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் ரிசல்ட் வந்து கம்மியாக வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இங்கே ஏன் எஃபிஷியண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஃபேஜ் வெக்டர்ஸை நாம் பயன்படுத்துகிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு ரிசல்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தட் தே ஆர் டெல்லிங் தட் மோர் எஃபிஷியண்ட் அது போக டிஎன்ஏ அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேபி ரைட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேபி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கிலோ பேசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கிலோ பேசஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் டிஎன்ஏ லைகேஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவில் அதுக்கப்புறம் வந்து வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவில் இந்த பேஸ் பேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பேஸ் பேரில் ஆயிரம் பேஸ் பேர் சேர்ந்தது ஒரு கிலோ பேஸ் ரைட்டாக அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ பேஸ் வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி கிலோ பேஸ்கள் வரைக்கும் அதாவது கிலோ பேஸ் அப்படிங்கிறது கிலோ இணை காரங்கள் அப்படின்னு தமிழில் நம்ம சொல்லணும் ஆனாலும் தமிழ்லையும் கிலோ பேசஸ் தான் சொல்கிறாங்க ரைட்டாக வழக்கமாக வந்து ஒரு ஈக்கோலை பிளாஸ்மிடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு டென் கேபி வரைக்கும் தான் நீங்கள் வந்து அனுப்ப முடியும் ஏற்கனவே வந்து பிளாஸ்மிடினுடைய பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்கி கடத்தியினுடைய பண்புகள் அதில் வந்து ஒரு தாங்கி கடத்தினா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பேசியிருப்போம் அதில் டென் கேபி வரைக்கும் தான் வந்து நாம் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு எபிலிட்டி பிளாஸ்மிட்ஸ்க்கு உண்டு ஆனால் இங்கே பேக்டீரியோ ஃபேஸ் பொறுத்தவரை நாம் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நாம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அதிகமான அளவு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை பெரிய பெரிய ஜீன்களை நாம் வந்து உள்ளக்க அனுப்பிச்சிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த எல் ஃபேஜ் அண்ட் எம் தேர்ட்டீனில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து லேம்டஜியனும் இப்போ இந்த எல் ஃபேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல் ஃபேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இருக்குது அந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த டிஎன்ஏவினுடைய பேர் தான் இந்த லேம்டா ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இந்த லேம்டவு ஜீனோமுக்கு உண்டான சில பண்புகள் சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் டெம்பரேட் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் இன்ஃபெக்ட்ஸ் ஈகோலை ஈகோலை அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாவை தாக்கக்கூடிய பேக்டீரியோ ஃபேஜ் ரைட்டா அதாவது இதில் டெம்பரேட் அப்படின்னா என்ன மீன் ஆகுது அப்படின்னா தொற்றல் நிலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க தொற்றல் நிலை ஆக்சுவலாக டெம்பரேட் அப்படிங்கிறது என்னது சேம் டைப் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் வில் பி மெயின்டைன்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இக்காலஜிக்கல் சூழ்நிலையியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் நாம் டெம்பரேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த படிச்சுக்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஈகோலை ஒரு பேக்டீரியத்திலேருந்து இன்னொரு பேக்டீரியாவுக்கு தொற்றும் நிலையில் இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஸ் வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் வந்து டெம்பரேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் டூ பேஸ் பேர்ஸ் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் கிலோ பேஸஸ் அதாவது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன் கிலோ பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ இங்கே நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு இணைக்காரங்கள் இருக்குது அது நாற்பத்தொம்பது கிலோ பேஸ்களாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஆக்சுவலி ஐம்பது ஜீன்களை வந்து ஒரே நேரத்தில் நாம் உள்ள அனுப்ப முடியும் இந்த பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வழியாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ரைட்டா நார்மலாக டென் கேபி அப்படிங்கிறது வந்து குறைந்த அளவு ஜீன்கள் அல்லது குறைந்த அளவு பேஸ் பேரை தான் நாம் வந்து அனுப்ப முடியும் பிளாஸ்மிட் வழியாக ரைட்டாக ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் ஈ கோலையை வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிடை வச்சுக்கிட்டு நாம் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி செஞ்சோம்ல அதை விட அதிகமான அளவு ஜீன்களை இதன் மூலமாக அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது போக இன்னும் லைட்டாக ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் பட் இதை வந்து ரொம்ப விரிவாக நாம் வந்து பார்க்கலைனாலும் ஒரு பேக்டீரியோ ஃபேஜ் டிஎன்ஏக்குள்ள அதாவது ஒரு லேம்டா ஃபேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீனம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் லைட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் வழக்கமாக வந்து எந்த ஒரு டிஎன்ஏவாக இருந்தாலும் அது வெக்டாராக செயல்பட வேண்டும் என்றால் அது வந்து தாங்கி கடத்தையாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் அதில் நாம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்டு வெட்டுறதுக்கு உண்டான இடங்கள் தேவை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்னு படிச்சிருப்பீங்களா அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை வச்சு நாம் வெட்டி நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டாக உங்களுக்கு தூக்கி வைக்கிறது அப்படிங்கிற
கேட்டால் ஸோ அதில் பேசிக் கேரக்டர் அல்லது பே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் ஓரி ஜீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல அது வந்து இட் இஸ் இனிஷியேட்டிங் ஆர் இட் இஸ் ஆரிஜினேட்டிங் த ரெப்ளிகேஷன் இரட்டிப்படிதலை உருவாக்குகிறது அல்லது துவக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஜீன் ஸோ அந்த ஜீனும் வந்து இட் இஸ் எசென்ஷியல் நெக்ஸ்ட் வந்து லைசிஸ் ஜீன்ஸ் இந்த லைசிஸ் ஜீன் அண்ட் லைசோஜெனிக் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயமாக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அதாவது லைசோஜெனிக் சைக்கிள் அண்ட் லைட்டிக் சைக்கிள் சிதைவு சுழற்சி மற்றும் உறக்க நிலை சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அதுல வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க ஒரு பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து ஒரு பாக்டீரியாவை தாக்கும் அந்த பாக்டீரியாவை அழித்து அந்த வைரஸ்க்கு தேவையான அந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜுக்கு தேவையான புரதங்களை உற்பத்தி செஞ்சது செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பாக்டீரியாவை கலி பண்ணிடும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் லைட்டிக் சைக்கிள் ஃபார் தேட் பர்பஸ் லைசிஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் அண்ட் அட் தி சேம் டைம் லைசோஜெனிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீன் வந்து இன்னொரு அதாவது ஒரு பாக்டீரியோ ஃபேஜினுடைய ஜீன் வந்து ஒரு பாக்டீரியாவுக்குள்ளே போய் அந்த பாக்டீரியல் குரோமோசோம் கூட ஜாயின் ஆகி அந்த பாக்டீரியாவை அப்படியே உயிரோடு வச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான டிஎன்ஏவை க்ளோனிங் பண்ணிக்கிடும் சரிங்களா ஆல்ரெடி வி ஹவ் டோல்ட் அபவுட் த எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டர்ஸ் அண்ட் க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா அந்த விஷயத்த வைரஸ் வந்து நேச்சுரலாக பண்ணுது பாருங்க ரைட்டா இதில் லைட்டிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டராக செயல்பட்டுரும் ரைட்டா அதே போல் லைசோஜெனிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து க்ளோனிங் வெக்டராக அந்த இடத்துல செயல்படுது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ நாம் வந்து இந்த லேம்டா ஜீனோமை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க லைசோஜெனிக் ஜீன்ஸ் ஆக நாம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது ஈகோலை அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ளே நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தி ரைட்டா கண்டினியூஸாக வந்து நிறைய காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை நாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அதை இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பட் வந்து ஈகோலையில் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் மற்றபடி இந்த லேம்டோஜினோம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்சுலின் பர்பஸ்க்காக நாம் வந்து இது வரைக்கும் பயன்படுத்தினது இல்லை சரிங்களா சரி ஸோ இதுதான் வந்து இது முக்கியமான நேச்சர் ஃபார் லேம்டோஜினோம் அதில் வந்து எசென்ஷியல் ஜீனை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிடுறோம் லைசோஜெனிக் ஜீன்ஸை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வச்சிடுறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ்னா இந்த இடத்துல எந்த டைப் ஆஃப் எசென்ஷியல் ஜீனை வேணாலும் நீங்கள் உள்ளே வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் ரெப்ளிகேஷன் ஜீன் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் இருக்கணும் அது போக ரெப்ளிகேஷன் ஜீன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் கேன் பி யூஸ்ட் எஸ் அ ரீகாமினன்ட் வெக்டர்ஸ் அது பாக்டீரியோ ஃபேஜில் இருந்ததாலும் சரி அல்லது பாக்டீரியாவில் இருந்தாலும் சரி எதை வேணாலும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா